Đề xuất đánh thuế giao dịch sửa nghị định để mà chặn đầu cơ thổi giá vàng. Ngày 9 tháng 6, vàng nhẫn đã giảm giá mạnh còn khoảng tầm 72,6 triệu đồng trên một lượng mua vào, 74,2 triệu đồng lượng bán ra. Vàng SJC được giữ nguyên ở cái mức 74,98 triệu đồng trên một lượng mua vào, 76,98 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng thế giới lao dốc mất 90 USD do ngân hàng Trung Quốc đã dừng mua vàng tích trữ sau 18 tháng mua liên tiếp. Như vậy, sau một tuần ngân hàng được bán vàng, SJC đã bay hơi hơn 6 triệu. Người mua vàng lúc đỉnh cho tới ngày hôm nay đã bay hơi bình quân. 16 17 triệu đồng trên một lượng và có thể nói đây là một cú sốc chưa từng có trong thị trường. Cầm vàng lại để vàng rơi thế nhưng lại xuất hiện tình trạng là thuê người xếp hàng giữ chỗ để mua vàng bình ổn. Một số người đầu cơ gom hàng đẩy giao dịch và thổi giá và các chuyên gia đã nhận định là tình hình và đề xuất ngân hàng nhà nước tại buổi họp chiều ngày 9 tháng 6 năm 2024 giải pháp ngăn chặn là nên đánh thuế giao dịch đối với vàng có thể giống như thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản. Bản tin thời sự VTV một tối có đưa tin hiện nay chính phủ cũng đang xem xét sửa đổi nghị định 24 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nhiều người kỳ vọng nghị định sẽ sửa theo cái hướng là coi vàng là hàng hóa thông thường, nghĩa là bỏ đầu quyền vàng miếng, nó sẽ ngăn chặn đầu cơ thổi giá. Không còn vàng có bao bì SJC lại đắt hơn nhiều so với vàng nhẫn cùng chất lượng và xu hướng vàng tiếp tục giảm giá trong thời gian tới để về sát với giá vàng thế giới. Vàng sẽ trở về với bản chất là tài sản tích lũy, dự phòng chống lạm phát. Vàng không còn là kênh để mà đầu tư lấy lời như trước đây nữa các bạn nha.